f of x equal to 27x square plus 6x minus m plus 2. p of x equal to rx square plus 2nx plus 4m. Ebon q of x equal to mx square plus nx plus r. p of x equal to 0. Ebon q of x equal to 0. Shami karon duitir ekti shadharon mool thakle. Proman karo j 2m minus r whole square plus 2n square equal to 0. Othoba 2m plus r equal to 0. তাহলে প্রথমে আমরা সমীকরণ দুটি এখানে তৈরি করে নিচ্ছি প্রথম সমীকরণটা হচ্ছে p of x equal to 0 p of x equal to কি rx square minus 2nx plus 4m equal to 0 q of x মানে কি q of x মানে হচ্ছে mx square plus nx plus r এটা হচ্ছে q of x তাই না q of x equal to mx square plus nx plus r q of x equal to 0, ताले ए राशिर समान 0, एखाने आमरा दूटी समी करण पाथ्छे, ए देर साधारण मूल होच्छे आल्फा, ताहले आल्फा दिये ए दूटी समी करण शिद्ध हबे, प्रथम समी करण थेके पाथ्छे, r alpha square minus 2n alpha plus 4m equal to 0, दीत्यो समी करण थेके पाथ्छे, m alpha square plus n alpha plus n alpha plus r equal to 0, दूटी समी करण पेए गे छे ताय ना आमा देर एई दूटी समी करने x equal to alpha बुशी आमरा एई दूटी समी करण पाथ छे एबंग एई दूटी समी करण एखान आमरा समाधान कोर बो ठीक आचे समी करण दूटी छे के कोनो भावे जुद आमरा एखाने alpha के शोरिया निते पाई ताहली তাহলে এখানে আমরা প্রথমে নিচ্ছি খুব ভালো করে লক্ষ্য করি আলফা স্কয়ার ডিভাইডেড বাই এখানে আলফা স্কয়ার যুক্ত যে দুটি রাশি রয়েছে তাদের ডান দিকের রাশি দুটির দিকে তাকাই তাহলে এখানে -2n আছে -2n দিয়ে r কে গুণ করি -2n r মাইনাস রাইট এখানে n দিয়ে 4m কে গুণ করি -4mn আসলে কিন্তু তাই ইকুয়াল টু আলফা ডিভাইডেড বাই আলফা ডিভাইডেড বাই এখানে আলফা যুক্ত যে দুটি রাশি রয়েছে তাদের তাদের ডান দিকে একটু তাকাই লক্ষ্য করা যাক এখানে কিন্তু ডান দিক হচ্ছে 4m রাইট সো 4m দিয়ে কোনা কোনি ভাবে এই m কে গুণ করি 4m স্কয়ার মাইনাস r দিয়ে এ আর কে গুণ করি তাহলে r স্কয়ার পাওয়া যাবে ঠিক আছে ওকে ইকুয়াল টু কত এরপর আমরা কি করব এখানে 1 ডিভাইডেড বাই এখানে লক্ষ্য করি এই দুটো রাশির ডান দিকে এই দুটো রাশি রয়েছে এই দুটো রাশি নিয়ে চিন্তা করি আলফা স্কয়ার সহ আর আর দিয়ে এখানে n কে গুণ করব n r माइनस एक है अल्फा स्क्वायर शाखा चाहिए एम डीए माइनस टू एन के गुण करी ताले माइनस माइनस प्लस प्लस टू एम एन ठीक आता है लाखों वाला था केर पर हम लोग की कुत्ते परी एक है ना ये जो तोत्तो गुलो रहे थे ये तोत्तो गुलो शाम मोचे फली एक है ना लाखों कोरी प्रथम में हम लोग ये भाग नाश्वरी � माइनस टू एन कॉमन नहीं दे पार बताए ना ठीक है ना बच्चे आर प्लस ठीक है ना बच्चे टू एम शायद ये लिखी टू एम प्लस आर ठीक आते इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय ये खाने के नाम पर देखते बच्चे एस कोर माइनस बी कोर के फॉर्मूले अप्लाई करना हम रखो दे पार बो टू एम प्लस आर इनटू टू एम माइनस आर इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय नीचे खाने की कोते परी एन कॉमन नीचे परी एन कॉमन नीला हम रख पावो आर प्लस टू एम ताले टके शाजे लेकि एन इनटू टू एम प्लस आर ए जे अखन क्यों बोलते पर जाता है ताहले जेखाने खूब भालू ही हुए थे हम रही जे टू एम प्लस आर जे राशि डर ऐसे तीन टा पक्के इखाने हॉरे देख প্রশ্নে কিন্তু বলে দেয়া আছে লক্ষ্য করা যাক আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে 2m plus r 0 হতে পারে তাহলে এটা কিন্তু 0 হতে পারে এটা বলতে এই যে এই রাশিটা ঠিক আছে তো এটাকে सिंपली আমরা কিন্তু তিনটা পক্ষে 2m plus r এখানে গুণ করতে পারবো না ওকে তাহলে আমরা প্রথমে এই দুটো ভগ্নাংশ নিয়ে কাজ করি এবং আমরা এখানে বলছি আলফা 2m r 2m r এটা উপরে চলে যাবে তাই না এই দুটো রাশি কে যদি আমরা ডান দিকে পাঠাই ডিভাইডেড বাই n ইনটু 2m r রাইট 
তাহলে আলফা এর ভ্যালু কিন্তু আমরা এই দুইটা ভগ্নাংশ ব্যবহার করে এখানে পেয়ে গেলাম রাইট খুব ভালো করে লক্ষ্য করি এখন এখানেই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আমরা যদি এখানে ভালো মতো পর্যবেক্ষণ করি আমরা যদি এখানে ভালো মতো পর্যবেক্ষণ করি আমরা এই দুইটা ভগ্নাংশ এখানে নিতে পারি এবং এই দুইটা ভগ্নাংশের উভয় দিকে আমরা আলফা দিয়ে ভাগ করতে পারি এখানে কিন্তু আলফা ইকোয়াল টু নট জিরো কেন আলফা জিরো হতে পারবে না আলফা জিরো হলে কি হবে আলফা জিরো এই সমীকরণে যদি বসিয়ে দিই আমরা পাচ্ছি জিরো ডিভাইডেড বাই সামথিং এই রাশিটা কিছু একটা হবে রাইট রাইট এবং জিরো ডিভাইডেড বাই এখানে যাই নেই না কেন যে কোনো মানে নেই না কেন আলটিমেটলি জিরো হবে তাই না ইকুয়াল টু অন্যভাবে যে এটা জিরো ডিভাইডেড বাই এখানে কোন একটা মান আসবে জিরোই হবে রাইট ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই আমরা এখানে খুব ভালো করে লক্ষ্য করি এখানে কিন্তু তাহলে পাচ্ছি এন ইন্টু টু এম প্লাস আর আমরা দেখতেই পাচ্ছি এখানে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে তাই না এখানে কিন্তু আসলে মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রবলেম তৈরি হচ্ছে কারণ এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে হরে যে রাশি দুটি রয়েছে এখানে এই ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে এই দুইটা রাশির ভিতর কোন একটা রাশি কিন্তু হয়ে যাচ্ছে অসংজ্ঞায়িত তাই না কারণ আমরা সাধারণত লিখে থাকি যে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ইনফিনিটি কলটু জিরো সাধারণত লিখে থাকি তো এই কনসেপ্টটা যদি আমরা এখানে সাধারণভাবে প্রয়োগ করি আমরা বলতে পারবো যে আচ্ছা এই রাশিটা তার মানে আছে ইনফিনিটি রাইট যেটা আমাদের প্রশ্নের সাথে এখানে কিন্তু সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় আচ্ছা তাহলে এখানে আলফা রমান জিরো হতে পারবে না আমরা বুঝতেই পারছি তাহলে আলফা যেহেতু জিরো হতে পারবে না এখন কিন্তু আমরা এখানে প্রথম দুটি ভগ্নাংশ এখানে উভয় পক্ষে আলফা মানে কাটাকাটি করতে পারবো রাইট যদি আমরা সেটা করি তাহলে এখানে বাম পক্ষে থাকবে জাস্ট আলফা ডান পক্ষে এখানে আলফার বদলে ওয়ান পাবো রাইট ঠিক আছে আমরা কিন্তু জাস্ট প্রথম দুইটা ভগ্নাংশ নিয়ে কাজ করেছি এবং তৃতীয় ভগ্নাংশটা এখানে উপেক্ষা করছে এটার আর আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই তাহলে এখানে কিন্তু আমরা চাইলে আলফার মান বসে দিতে পারবো যেহেতু আলফার মানে যে আমরা একটু আগে পেয়ে গেছি এখানে রাইট রাইট এই সমীকরণে আমরা আলফার ভ্যালু ইনপুট দেব ঠিক আছে তাহলে আলফার ভ্যালু আমরা ইনপুট দিতে পারি তো আমরা এখানে এখানে কাজ করি তাহলে আলফার মান কত আমরা ভিন্ন কালার নিয়ে আসি আলফার ভ্যালু হচ্ছে টু এম প্লাস আর টু এম প্লাস আর ইন্টু টু এম মাইনাস আর ডিভাইডেড বাই এন ইন্টু টু এম প্লাস আর এটা হচ্ছে আলফা তাই না একটু স্পষ্ট করে লিখি এই এন টাকে আলফা ইকুয়াল টু আমরা এই রাশিটা দিয়ে উভয় পক্ষে গুণ করি তাহলে এই রাশিটা ডান পক্ষে চলে যাবে মাইনাস টু এন ইন্টু টু এম প্লাস আর ডিভাইডেড বাই নিজে পাচ্ছি যে এই রাশিটা রাইট আমরা পাবো টু এম প্লাস আর ইন্টু টু এম মাইনাস আর রাইট সিম্পল আমরা এখানে সব ডেটা মুছে ফেলি ঠিক কিনা ঠিক আছে তাহলে আমরা এই যে সমীকরণটা এখন এখানে সিম্পলি সমাধান করব তো আমরা এখানে কিভাবে এই সমস্যাটা সমাধান করব আমরা এখানে উভয় পক্ষে যে দুটি ভগ্নাংশ রয়েছে তাদের মধ্যে আর আর ই গুণ করি তাহলে এই রাশিটা দিয়ে এই রাশিটাকে গুণ করতে হবে তাহলে টু এম প্লাস আর হোল স্কোয়ার টু এম প্লাস আল আর হোল স্কোয়ার টু এম প্লাস আর হোল স্কোয়ার ইন্টু আমরা পাচ্ছি টু এম মাইনাস আর হোল স্কোয়ার রাইট রাইট আর আর এ গুণ হচ্ছে ইকুয়াল টু এই যে এই রাশিটা দিয়ে এই রাশিটা দিয়ে গুণ করব তাহলে মাইনাস টু এন ইন্টু এন মাইনাস টু এন স্কোয়ার ইন্টু এখানে পাচ্ছি টু এম প্লাস আর ইন্টু টু এম প্লাস আর হয়ে যাবে টু এম প্লাস আর হোল স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে এই রাশিটা আমরা যদি বাম পক্ষে নিয়ে আসি কি হবে সিম্পলি এখানে প্লাস পাবো তাই না এখানে প্লাস চিহ্ন হবে খুব ভালো করে লক্ষ্য করি এখানে কিন্তু মাইনাস চিহ্ন রয়েছে এখানে কিন্তু ইকোয়াল চিহ্ন ছিল একটু ওয়েট এরকম ব্যাপারটা ছিল তাই না তো এই রাশিটা যদি বাম দিকে নিয়ে আসি এখানে সামনে জাস্ট প্লাস চিহ্ন হবে এই যে ইকোয়ালটা কত সিম্পলি জিরো তাহলে এই দুইটা রাশি থেকে টু এম প্লাস আর হোল স্কোয়ার কমন নেব তাহলে আমরা পাচ্ছি টু এম প্লাস আর হোল স্কোয়ার যদি কমন নেই কমন নেই এখানে পাচ্ছি কত টু এম প্লাস আর হোল স্কোয়ার ইন্টু টু এম মাইনাস আর হোল স্কোয়ার প্লাস টু এন স্কোয়ার রাইট ইকুয়াল টু সিম্পলি জিরো রাইট হয়ে গেল তাহলে আমরা বলবো যে আচ্ছা তার মানে হচ্ছে হয় এই রাশিটা সমান জিরো মানে হচ্ছে টু এম প্লাস আর হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো এবং এটা জিরো মানে কি টু এম প্লাস আর ইকুয়াল টু জিরো অথবা এই রাশিটা সমান জিরো এবং এই রাশিটা মানে হচ্ছে টু এম মাইনাস আর হোল স্কোয়ার প্লাস টু এন স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিম্পলি জিরো রাইট এবং আমাদের কিন্তু তাই প্রমাণ করতে বলা হয়েছে প্রমাণ করতে বলা হয়েছে যে টু এম মাইনাস আর হোল স্কোয়ার প্লাস টু এন স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো অথবা টু এম প্লাস আর ইকুয়াল টু জিরো 
সমীকরণ